ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയം തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോയമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ആസ്വാദനം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടി മിക്കവാറും പരീക്ഷയിൽ ഒരു ആറ് മാർക്കിനോ എട്ട് മാർക്കിനോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഹി ആർ ഗോസ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയ പൂവ വുമൺ ലേൺസ് ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഒന്ന് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ദ പോയം എ പൂ വുമൺ ലേൺസ് ടു റൈറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പോയം റിട്ടൺ ബൈ മാർഗറ്റ് അറ്റ്വുഡ് മാർഗറ്റ് അറ്റ്വുഡ് എഴുതിയ ഈ പോയം അതൊരു ചെറിയ വിവരണാത്മക കവിതയാണ് ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന കവിതയാണ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സക്സസ് എ പേഴ്സൺ എൻജോയ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരാളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ വിജയപരാജയങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സം സില്ലി അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് മേ മേക്ക് ഹിം പ്രൗഡ് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾ അവരെ അഭിമാനിതരാക്കാം ദ തീം ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അബൌട്ട് ദ ജോയ് വൺ എൻജോയ്സ് ഇൻ ട്രൈഫുൾ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ സജസ്റ്റ് ദർ ഈസ് നോ ഏജ് ബാർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ലേണിങ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ഉൾക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ നേട്ടങ്ങളിൽ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് മീൻസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ നേട്ടങ്ങൾ എന്നാണ് ചെറിയ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പഠിത്തത്തിൽ ഒരു ഏജ് ബാറില്ല പ്രായപരിധിയില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ ഒരു പോയം ദിസ് പോയം നറേസ് ദ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഫിയർ ഓഫ് എ വുമൻ ഹു ഈസ് ട്രൈങ് ടു റൈറ്റ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടി മുപ്പതാം വയസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേടിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ ടെൻഷനും എല്ലാമാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത് ഹവ്യവ ഷീ റൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് വെൽ ബൈ ഹെ സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അവരുടെ ഉറച്ച തീരുമാനം ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ അത് എഴുതുമെന്ന് ആ ഒരു നിശ്ചയത്തിൽ അവരത് അത്യധികം ഭംഗിയായി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഹെർ ഫേസ് ഈസ് ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ദ ഷൈൻ ഓഫ് വിക്ടറി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അവസാനം അവരുടെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിൻ്റെ തിളക്കമാണുള്ളത് ആ വിജയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു തിളക്കം അവരുടെ മുഖത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദാറ്റ് വിക്ടറി മെ നോട്ട് ബി പ്രഷ്യസ് ടു എസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ മഹത്തായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കുകയില്ല but for that woman pashe aa striye samarichirthalam it is victory over ignorance darkness and illiteracy aa striye samarichirthalam adu illiteracy ude mugalilum adayathu nirakshadayude mugalilum darkness iruttinde mugalilum ignorance arivillaymayude mugalilum ulla oru vijayamaanu in the opening lines we understand the pitiful condition of a poor woman poyathinte thudakkil nammal kaanunnathu ഒരു ദയനീയ കാഴ്ചയാണ് ഒരു പാവം സ്ത്രീയുടെ ഒരു ദയനീയ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരുടെ ഭംഗിയില്ലാത്ത മുഖത്തും കൈകളിലും ചുളിവ് വീണ ആ ഒരു പ്രകൃതം അവരെ വളരെ പ്രായമുള്ളവളാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റെന്തിനേക്കാൾ പ്രായമുള്ളവളാക്കിയിട്ടുണ്ട് വൺ മേ തിങ്ക് ഷീ ഈസ് ടു ഓൾഡ് ഒരുപക്ഷെ ഒരാൾ വിചാരിക്കും അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രായമായെന്ന് ദോ ഷീ ഈസ് ഓൺലി തേർട്ടി മുപ്പത് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ദ ഫിസിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബേ ഫുഡ് ലേഡി Let the readers think of her special nature. നേച്ചർ ആ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരവർണ്ണന വായനക്കാരിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യേക പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ദ പ്രൊട്ടേഗണിസ്റ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് സംതിങ് ലബോറിയസ്ലി പ്രൊട്ടേഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റാരുമല്ല ഒരു കഥയിലെ ഹീറോയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിനെയോ ഒക്കെ പ്രൊട്ടേഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ വുമൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് The protagonist is going to attempt something laboriously. Our endo on the one of the one of the one of the one. Yes, she is printing great big letters. Our value of Raksharam print is going to go and go and go and go. With a stick, one stick will be able to go and go. In the wet gray dirt, actually. She is very anxious and serious while doing so. Our endo is going to go and 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 go. After successfully completed her word, she smiles with confidence. Our endo is going to go and go and go and go and go and go and go. ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചിരിക്കുകയാണ് ഷീ മൈ ഹാവ് റിട്ടൺ ഹെർ നെയിം ദർ ഒരുപക്ഷെ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ തന്നെ പേരായിരിക്കാം ബട്ട് അതേ സ്കാൻ ഡീഡ് ഇറ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഹവ് യവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഹെർ ഷി ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ് റൈറ്റ് പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരത് ഭംഗിയായിട്ട് പൂർത്ത
വാക്കുകളുടെ ഘടനയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രോസായിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലാണ് നമ്മുടെ ഓതർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വി ഡോ ഹാവ് എനി റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഹിയർ നമുക്കിവിടെ ഒരു റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഹവ് എവർ ദ മെസ്സേജ് ഇസ് സ്ട്രോങ് എന്നിരുന്നാലും ഈ പോയത്തിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ അപ്രീസിയേഷന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ അലങ്കാരങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ കാവ്യ സങ്കേതങ്ങളാണ് ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദ പോയറ്റ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് മെറ്റഫേഴ്സ് ടു ട്രാൻസാക്ട് ദ തീം ഈ തീമിനെ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പോയറ്റ് കുറച്ച് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഏതുപോലെയുള്ളത് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരു വരി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചില ചിത്രങ്ങൾ ഓടിയെത്തും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വരികളെയാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾസ് ചില അടയാളങ്ങൾ അതിലൂടെ എല്ലാം കവി നമ്മളെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് It helps to magnify the idea of the poem. Visual images such as skirt tucked, face lined and cracked, printing in grey dirt using a stick, joyful radiant flower and sun on water helps us to visualize the poor woman. Now, this description. We have a skirt tucked in the skirt and we have a skirt tucked in the skirt. 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 We have a grey dirt. വടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം ഓടിയെത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ വുമൺ ഈസ് കമ്പയർ ടു എ ജോയ്ഫുൾ റേഡിയൻ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ദ സൺ ഓൺ വാട്ടർ ആ സ്ത്രീയുടെ ആ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തെ അവസാനം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ജോയ്ഫുൾ റേഡിയൻ ഫ്ലവർ ആയിട്ടാണ് ഒരു ജോയ്ഫുൾ ഫ്ലവർ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൺ ഓൺ വാട്ടറുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മുഖത്തെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടാണ് ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വിതൌട്ട് യൂസിങ് ദ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഓർ ആസ് ലൈക്ക് എന്നോ ആസ് എന്നോ ഉള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് എ ജോയ്ഫുൾ റേഡിയൻ ഫ്ലവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് എ ജോയ്ഫുൾ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ലൈക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലി ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ഇല്ലാതെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മെറ്റഫർ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിളിന് മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ ഡയലോഗ് എടുക്കാം അവൻ പുലിയാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെറ്റഫറായി അവൻ പുലിയെ പോലെയാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിമിലിയായി അവിടെ പോലെ എന്നുള്ളതിനാണ് ലൈക്കും ആസും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമിലീസ് ആൻഡ് മെറ്റഫേഴ്സ് ആർ ബോത്ത് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു മേക്ക് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് എ ലൈക്ക് ഒരുപോലെ അല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാനാണ് സിമിലിയും മെറ്റഫറും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലീസ് മേക്ക് ദ കമ്പാരിസൺ ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഈസ് ലൈക്ക് സംതിങ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ പോലെയാണെന്ന് പറയാനാണ് സിമിലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റഫേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ മെറ്റഫേഴ്സ് മേക്ക് ദ കമ്പാരിസൺ ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഈസ് സംതിങ് എൽസ് മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊന്നിനെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സിമിലി എ സിമിലി സെയ്സ് ദാറ്റ് വൺ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ഓർ ഈസ് ആസ് അനദർ തിങ് പോലെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ലൈക്കോ ആസോ ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റഫർ സെയ്സ് ദാറ്റ് വൺ തിങ് ഈസ് അനദർ തിങ് മെറ്റഫർ പറയുന്നത് ഇത് അത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റഫേഴ്സ് ഡു നോട്ട് യൂസ് ദ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഓർ ആസ് ഇൻ ദർ കമ്പാരിസൺസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹ ഫേസ് വാസ് ലൈക്ക് എ ജോയ്ഫുൾ ഫ്ലവർ അവിടെ ലൈക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് ആ സെൻറ്റൻസിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു സിമിലിയാണ് നേരെ മറിച്ച് ആ വാക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതായത് ഹെർ ഫേസ് വാസ് എ ജോയ്ഫുൾ ഫ്ലവർ എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ലൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആസോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് മെറ്റഫർ ആയേനെ Next is the appreciation of the boy and the snake written by Charles Lamb. The poem The Boy and the Snake written by Charles Lamb describes the innocent nature of a boy named Henry who rushes into friendship with a poisonous snake. Charles Lamb wrote the The Boy and Snake in the Linde in the Padithi in the Pradibadiyam in the Anandan Varayana. It describes അത് വിവരിക്കുന്നത്
ഇന്നസെൻസ് ഈസ് ദ ട്രേറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഈ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇന്നസെൻസ് ആസ് വി ഗെറ്റ് ഓൾഡർ പ്രായം കൂടും തോറും സെൽഫിഷ്നെസ് ഫിയർ ആൻഡ് ട്രിക്കിനെസ് എൻഗേൾസ് അവർ ഇന്നസെൻസ് നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കതയെ എന്തൊക്കെയാണ് വിഴുങ്ങുന്നത് എൻഗേൾഫ് ചെയ്യാണ് ടു സ്വാലോ എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് മുക്കിക്കളയുക വിഴുങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇന്നസെൻസിനെ ഭയവും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയും നമ്മുടെ ആ ട്രിക്കിനെസ് ഉണ്ടല്ലോ വളവ് അല്ലേ കൗശലങ്ങൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ കാരണം ആ ഇന്നസെൻസ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആസ് വി ഗെറ്റ് ഓൾഡർ ദസ് ദ പോയിറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ദ ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് വിത്ത് മെച്ചുവേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് മദർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കാണും രണ്ട് പേരെ തമ്മിൽ നിന്ന് വൈരുദ്ധ്യവൽക്കരിക്കുകയാണ് അമ്മയാണെങ്കിലോ ഒന്നുകൂടി മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ലോകം കണ്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഭയമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് പക്ഷേ മറ്റേ കുട്ടിയാണെങ്കിലോ വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ഈ കവി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഹി വി സി അൻ ഇന്നസെൻറ്റ് ചൈൽഡ് ഹു ഷെയ്സ് ഹിസ് ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് വിത്ത് എ സ്നേക്ക് ഹവരി ഡേ നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി തൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും പാമ്പുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് തിങ്സ് ചേഞ്ച് വെൻ ഹിസ് മദർ കംസ് ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് പക്ഷേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി മറിയുകയാണ് ഏത് സമയത്ത് വെൻ ഹിസ് മദർ കംസ് ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് അമ്മ അറിയുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പോയം പോയത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വി ക്യാൻ സീ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ബോയ് ടു നേച്ചർ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രകൃതിയോടുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹി ലവ്സ് നേച്ചർ വെരി മച്ച് കുട്ടി പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഹി സ്പെൻഡ്സ് ഹിസ് ടൈം ഇൻ ദ ഓപ്പൺ എയർ തുറന്ന വായുവിൽ അവൻ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എസ്കേപ്പിംഗ് ഈസ് മദേഴ്സ് ആയി അമ്മയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഹി ഇസ് മദർ അലൗസ് ഹിം ടു ഗോ ഔട്ട് അമ്മയാണെങ്കിൽ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഷീ ഈസ് വെരി ഹാപ്പി ടു ഫൈൻഡ് ദ ചൈൽഡ്സ് ഡിലൈറ്റ് ടു ഹീറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓൺ ദ ഗ്രാസ് ഈ സീറ്റ് പുല്ലിൻ്റെ സീറ്റിൽ പോയിട്ട് പുറത്തു പോയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും സന്തോഷമായി എന്നാൽ അവനവിടെ പോയിരുന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു വൺ ഡേ ദ ചൈൽഡ് ടെൽസ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ടു ഹിസ് മദർ ഒരു ദിവസം കുട്ടി തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് അമ്മയോട് പറയുന്നു ഹി സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈൻ ഗ്രേ പ്രിറ്റി ബേർഡ് എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നല്ല നരച്ച കടലിലുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ലൈക്ക് സിൽക്ക് സിൽക്കിനെ പോലെ സ്മൂത്താണ് ശരീരം ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ബേർഡ് ലവ് ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് മിൽക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു ആ പക്ഷിക്ക് അവനെയും അവൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന പാലും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ദെൻ ദ മദർ വാസ് ആൻഷ്യസ് ടു സി ഹിസ് ന്യൂ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫോളോസ് ഹിം ഇൻ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവുകയും പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു ദ മദർ ഫൈൻസ് ഹെൻറീസ് ന്യൂ ഫ്രണ്ട് പുതിയ ആളെ കാണുന്നു അല്ലെ പുതിയ സുഹൃത്തിനെ അമ്മ കാണുന്നു ഷീ ഫീൽസ് അജിറ്റേറ്റഡ് അമ്മയ്ക്കാകെ അസ്വസ്ഥതയാവുകയാണ് അജിറ്റേറ്റ് ആണ് ടു ബി നെർവസ് ദെൻ ദ മദർ ഈസ് സോ കോഷ്യസ് നോട്ട് ടു മേക്ക് എനി നോയ്സ് ടു ഡിസ്റ്റർബ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ഹാം ഹെസ് സൺ അങ്ങനെ അമ്മ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് അല്ലേ മേക്കിംഗ് നോ നോയ്സ് ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കാതെ നോട്ട് ടു മേക്ക് എനി നോയ്സ് എന്നാണ് ടു ഡിസ്റ്റർബ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അവൻ്റെ മകൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തുകൂടാ ശബ്ദം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് പേടിച്ചാലോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ഹാം ഹെർ സൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് തൻ്റെ മകനെ ഉപദ്രവിച്ചാലോ ഷീ ഈസ് വെരി മച്ച് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ഹെ ചൈൽഡ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് തൻ്റെ മകൻ്റെ സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ബോധം ആ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് ഷീ ഗെറ്റ്സ് സർപ്രൈസ്ഡ് അവൾക്ക് അത്ഭുതമാകുന്നു എപ്പോൾ വെൻ ഹെർ ചൈൽഡ് ലിഫ്സ് ഹിസ് സ്പൂൺ ആൻഡ് ടാച്ച് ദ സ്നേക്ക് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് മകൻ സ്പൂൺ ഉയർത്തി ആ പാമ്പിൻ്റെ തലയിലേക്ക് കുട്ടുമ്പോൾ ദ സ്നേക്ക് ഒബേ ഈസ് ദ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് പക്ഷെ പാമ്പാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്താണ് കുട്ടി പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാ
അവരെ അസ്വസ്ഥമായി നോക്കുന്നത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് പാമ്പിൻ്റെ തലയ്ക്ക് കുട്ടി തല്ലുന്നത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാമാറ്റിക് ഇഫക്റ്റും ഉണ്ട് ഇതിന് എന്താണ് ഈ ഡ്രാമാറ്റിക് സീൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഭയന്ന് പോകുന്ന അമ്മയുടെ ഒരു സീൻ ദ സീൻ ഓഫ് ദ മദർ ഹു ഫോളോസ് ഹെർ സൺ ആൻഡ് ദ സ്നേക്ക് സീക്രട്ട്ലി ആൻഡ് ഹെർ റിയാക്ഷൻ വെൻ ദ ബീറ്റ് ഫെയർ വെൽ ഈച്ച് അതർ അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ മുഖത്തൊരു ആശ്വാസം വരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അല്ലേ ആ ഭയം ആശ്വാസത്തിന് വഴി മാറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരു ഡ്രാമാറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ റീഡർ വിൽ ബി മൂവിംഗ് വിത്ത് ദ ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ദ മദർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റീഡർ അമ്മയുടെ ഫീലിങ്സിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ചലിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഫീലിംഗ് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു റീഡർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഹി ഓർ ഷി അതായത് ആ റീഡർ റിഫ്ലക്സ് ദ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഫേസ് ഓഫ് ദ മദർ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അമ്മയുടെ മുഖത്തുള്ള സ്ട്രെസ്സില്ലേ അത് റീഡേഴ്സിൻ്റെ മുഖത്തും വരാം റിത്മിക് ലൈൻസ് ആഡ് കളേഴ്സ് ടു ഇറ്റ്സ് നെരേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ഇതിൻ്റെ കഥ പറച്ചിൽ രീതിയിലേക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗി കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് അതിൻ്റെ റൈംസ് റിതമിക് പാറ്റേൺ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു റിതം ഉണ്ട് അതിന് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദ റൈം സ്കീം എ എ ബി ബി സി സി ഡി ഡി ഇ ഇ എഫ് എഫ് അങ്ങനെ ഒവി മസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് ഈസ് അൻപാരലൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു കാര്യം സംബന്ധിച്ചേ പറ്റൂ നിഷ്കളങ്കതയുടെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യുണീക്ക് അതുല്യമാണ് അതിഥീയമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം മൈ ചെറി ട്രി നമുക്ക് നാല് പോയമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് പോയത്തിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ പഠിക്കണം എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ നാലിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരുമെന്ന് ഷൂർ ആണോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പോയറ്റസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് എഴുതി എന്ന് മാത്രം ഇനി ഈ പോയത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇത് തന്നെയാണുള്ളത് അതിന് വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലും ഉള്ളത് ആ ബോധരൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന ചിന്തകൾ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലാന്റിനെ നട്ട് നനച്ച് വലുതാക്കിയത് അല്ലേ പിന്നെ അതിൽ ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയാനുള്ളത് ദ ലൈൻ സോ ഐ വാസ് ടോൾഡ് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓദറിനെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആരൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇത് നീ നട്ട് നനച്ചുണ്ടാക്കിയ സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുകയാണ് ഓദറിനെ ഓദറിനെ സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ തോന്നുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഐ വാസ് ടോൾഡ് എന്നാണ് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നിൻ്റെയാണ് നിൻ്റെ ചെറിയ ട്രീയാണ് ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഓദറിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെയും വിചാരം താൻ എന്തെങ്കിലും നട്ട് നനച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ അത് തൻ്റെ മാത്രമാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതുവായ ധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത്രയേ എൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരണകളാണ് മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ പൊസസീവ് ആക്കുന്നത് എല്ലാവരും തൻ്റേതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്നുകൂടി അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ദ പോയിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഹെയർ ഫീലിങ് ദാറ്റ് ദ ഫെദർ ഫ്രണ്ട്സ് വെർ സോ സെൽഫിഷ് എഴുത്തുകാരിക്ക് തോന്നുന്നത് തൻ്റെ ചിറകളുടെ കൂട്ടുകാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൽഫിഷ് എന്നാണ് സ്വാർത്ഥരെന്നാണ് ആക്ച്വലി തിരിച്ചാണെങ്കിലും അങ്ങനെ അവറ്റെ ആട്ടി പറഞ്ഞയക്കുന്നു നെയ്ബറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പൂച്ചയെ കൊണ്ടുവരുന്നു അത്രയും കാര്യമാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അല്ലിറ്ററേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റൈം സ്കീം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റൈം സ്കീം എ എ ബി ബി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പിക്ടോറിയൽ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ മാത്രമാണ് അഞ്ച് വരികളുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ നാല് വരികൾ വീതമാണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ അഞ്ച് വരികളിൽ ഉള്ള റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ റൈംസ് സ്കീം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അൺഹീഡഡ് നീഡഡ് അതായത് രണ്ടും ഒരേ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചാറ്റ് സാറ്റ് ആൻഡ് ക്യാറ്റ് അത് ഡി യു ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകണതല്ല അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ടീയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ബി
Refugee Mother and Child a poem written by Chinua Achebe a famous Nigerian writer it is the clear depiction of people especially women and children who are abandoned and isolated in refugee camps during war times ഒരു പ്രശസ്ത നൈജീരിയൻ കവിയായ ചിനു അച്ചീബി എഴുതിയ റഫ്യൂജി മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് എന്നുള്ള ആ കവിത ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ ഡിപ്പിക്ഷൻ കൃത്യമായ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് അല്ലെ ചിത്രീകരണമാണ് എന്തിൻ്റെ ഓഫ് പീപ്പിൾ എസ്പെഷ്യലി വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആളുകളുടെ എവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഹു ആർ അബാൻഡൺ ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഇൻ റഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വാർ ടൈംസ് യുദ്ധ സമയത്ത് റഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അബാൻഡൺ ചെയ്യപ്പെട്ട അതായത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏകാന്തതയിലേക്ക് തള്ളിവിടപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെയും ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് റെഫ്യൂജി മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡിൽ കാണുന്നത് ദ പിച്ചേബിൾ സ്റ്റേ ഓഫ് സച്ച് പീപ്പിൾ ഈസ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഓപ്പൺലി സിംപ്ലി ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ലി വൈൽ ഇംഫസൈസിങ് ഓൺ ദ അൺകണ്ടീഷണൽ അണിൻഡിങ് ലവ് ഓഫ് എ മദർ ടുവേർഡ്സ് എ ചൈൽഡ് ദ പിച്ചേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സച്ച് പീപ്പിൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അതാണ് വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പക്ഷേ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ പോയത്തിലുണ്ട് ഇറ്റ് എംഫസൈസസ് ഓൺ ദ അൺകണ്ടീഷണൽ അണൻഡിങ് ലവ് ഓഫ് എ മദർ ടുവേർഡ്സ് എ ചൈൽഡ് ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരമ്മയ്ക്കുള്ള തൻ്റെ അണൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തെയും ഈ ഒരു കവിതയിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ആർട്ട്ഫുൾ യൂസ് ഓഫ് ഇമേജറി മേക്സ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പിയേഴ്സിങ് വളരെ കൗശലത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജറികളുടെ ഇമേജസിൻ്റെ ഉപയോഗം ഈ വിവരണത്തെ മനസ്സിലേക്ക് തുളച്ചു കയറ്റുന്നതാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദ പോയം ഹാസ് എ വെരി മെലങ്കളിക് മൂഡ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വളരെ സോറോഫുള്ളാണ് മെലങ്കളിക് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് ഫ്രീ വേഴ്സ് ഫ്രീ വേഴ്സിലാണ് അതായത് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് റൈം റൈം സ്കീമും അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററോ ഒന്നുമില്ല ദ പോയറ്റ് ഹിം സെൽഫ് ഈസ് ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ പോയം ഹു സ്പീക്സ് ആസ് എ തേർഡ് പേഴ്സൺ ദ ഓൺ ലുക്കർ പോയിട്ട് തന്നെയാണ് ചിനുവ അച്ചീബി തന്നെയാണ് ഇതിലെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ഒരു വിവരണം ഒരു കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പതിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഒരു വ്യൂവർ ആയിട്ട് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആഫ്റ്റർ സിവിൽ വാർ സ്ട്രെക് നൈജീരിയ നൈജീരിയയിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മെനി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ് ഒരുപാട് പേര് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയി most of them moved to biafra oru vaadu veru biafra ennu parayunna pradeshathekku the sufferings they are having there are beyond imagination avare evade anubhavikkunna kashtapadugal nammude sankalpathilum appurathana it's beyond our imagination they are deprived of all kinds of basic needs deprived of means avarku illa deprived of all kinds of basic needs athyavashya karyangal polum avade avarku illa they lack all kinds of basic facilities no government has taken any measures to support the refugees over there avadu oru government um avadu the refugees ne support cheyanulla yaadoru margavum swigarichilla the ill fated mothers are witnessing the pitiful death of their infants ill fated daurbhagyavadigalaya ammamar ellam sakshigalavugeyana endina the pitiful death of their infants avarude makkalude adidayaniyamaya maranathe avar kaanugeyana nothing to eat and drink kudikkanilla kalikkanilla they remains helpless nissahayaran avar children and grown ups are starving kutigalagatte mudirnavaragatte patniyilana no sanitation vrithihinamaya chuttupadu the unwashed children and spreading diarrhea makes the situation terrible avadathe kutigal kulikkunnilla unwashed aanu adu pole thanne avagonda thanne spreading diarrhea avade ellam diarrhea parannu pidikkunnundu adu നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ആ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ടെറിബിളാക്കുന്നു ഭയാനകമാക്കുന്നു നോട്ട് എ സ്യൂറ്റബിൾ പ്ലേസ് ടു ബറി ദ ഡെറ്റ് മരിച്ചവരെ കുഴിച്ചിടാൻ പോലും പറ്റിയ സ്ഥലമില്ല ഡെത്ത് ടേൺ ടു ബി എ ഡെയിലി ഫിനോമിനൻ ദർ അവിടെ ആ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ മരണം എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ സംഭവമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഡെയിലി ഫിനോമിനൻ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായി മാറിയിരിക്കുന്നു മരണം ദ പോയറ്റ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ഹൈലി ഇഫക്റ്റീവ് ഇമേജ് ടു ഷോ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് മദർലി അഫക്ഷൻ ഇൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻ ഈ പദ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് ആണ് കാണുന്നത് നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണ് ദ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് എ മദർലി അഫക്ഷൻ അമ്മയുടെ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്
ബട്ട് ഹിയർ ദ ഓദർ സേസ് ദാറ്റ് പക്ഷേ കാവ്യ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് എ മദേഴ്സ് ഫോണ്ണേഴ്സ് ഫോർ ഹെ ഡൈയിങ് സൺ ഇൻ എ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് സപ്പാസസ് ഈവൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് മഡോണ ആൻഡ് ചൈൽഡ് മറ്റൊരു കാഴ്ചയും മോതർ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ ദ സൈറ്റ് ആ കാഴ്ച എന്താണ് ഓഫ് എ മദേഴ്സ് ഫോണ്ണേഴ്സ് ഫോർ എ ഡൈയിങ് സൺ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകനോട് ഒരമ്മയ്ക്കുള്ള വാത്സല്യം എവിടെയാണ് ആ അമ്മയുള്ളത് ഇൻ എ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് അത് ഇറ്റ് സപ്പാസസ് ആ ഒരു കാഴ്ച ആ വാത്സല്യ നിധിയായ അമ്മയുടെ മകനോടുള്ള സ്നേഹം അത് എന്തിനേക്കാൾ മഹനീയമാണെന്നാണ് ഇറ്റ് സർപ്പാസസ് ഈവൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് മഡോണ ആൻഡ് ചൈൽഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇമേജ് ഉണ്ട് ഉണ്ണി യേശുവിനെയും ഏന്തി നിൽക്കുന്ന വിർജിൻ മേരിയുടെ രൂപം അല്ലെ ആ ഇമേജിനെയും സർപ്പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെയും കവച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ അമ്മയുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹെലിഷ് ഹാർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റെഫ്യൂജി ക്യാൻ ബി സീൻ ഹിയർ നരകതുല്യമായ ഹൃദയഭേദകമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ആരുടെ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പീപ്പിൾ പൊറുതിമുട്ടിയ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെ നിരാലംബരായ ജനങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലുള്ള ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡിസീസ് സഫറിംഗ് ഡെത്ത് ഓൾ ഹാഡ് ബിക്കം എ മാറ്റർ ഓഫ് നോർമൽ എവറി ഡേ ലൈഫ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് ഇതെല്ലാം ക്യാമ്പിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് ദ എയർ ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഈസ് ഹെവി ആ പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഹെവി എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ എയറിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവി ബൈ ദ പഞ്ചൻറ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് അൺവാഷ് ചിൽഡ്രൻ അഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡയറിയ ഡയറിയ ബാധിച്ച കുളിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ എന്താണ് പഞ്ചൻറ്റ് ഓർഡർ തീക്ഷ്ണമായ ഗന്ധമാണ് ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറയെ അന്തരീക്ഷം അതുകൊണ്ട് വളരെ ഹെവി ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു നോ വേ ക്യാൻ ദ ടേക്ക് എ ബാത്ത് എവിടെയും കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ല ദ മാൾ നറിഷ് ചിൽഡ്രൻസ് റിബ്സ് വെ വാഷ്ഡ് ഔട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ വാരിയല്ലിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് ദേ വെ വാഷ്ഡ് ഔട്ട് മീൻസ് ദേ വെ ക്ലിയർ ഔട്ട് സേ ദയർ സ്കിൻ ദർ ബോട്ടംസ് ആർ ഡ്രൈഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ബെലീസ് ആർ ബ്ലോൺ എം ടി അവരുടെ ബോട്ടംസ് അല്ലെ കുളിക്കലില്ല കഴുകലില്ല അങ്ങനെ ഡ്രൈഡ് അപ്പ് ആണ് ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങി ഒട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ദർ ബെലീസ് ആർ ബ്ലോൺ എം ടി വയറെല്ലാം ചീർത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എം ടി ആണ് പക്ഷേ സ്വള്ളനാണ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ലാബേഡ് സ്റ്റെപ്സ് അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ചൂട് വെക്കാൻ പോലും ദ ബിക്കെ മിയർ സ്കിൻ ആൻഡ് ബോൺസ് വെറും മെല്ലും തോരുമായിട്ടുണ്ട് ദർ റിപ്സ് പ്രൊട്രൂഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദർ ബോഡീസ് അവരുടെ വാരിയലുകൾ പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്നു അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദേ ആർ സ്ട്രഗിളിംഗ് ഹാർഡ് ഈവൻ ടു വാക്ക് എ ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ് വിത്ത് ദർ സ്വൽ ആൻഡ് എം ടി സ്റ്റമക്സ് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ എം ടി സ്റ്റമക്ക് സ്വല്ലനായിട്ടുള്ള എം ടി സ്റ്റമക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെ ശൂന്യമായ വയറും വെച്ച് അവർ പതിയെ നടക്കുന്നു most of the mothers there had stopped caring for their children a long time ago avadeyulla mikkoor mammamar avare makkale parivalikkunnadella nirthiyittund valare munbu thanne adayathu most of the mothers had lost their child long ago their pathetic life had forced even the mothers to be indifferent towards their own children avare valare shojaniyamayittulla jeevitham ad ammamare nirbandhitharaakki irikkunnu le they forced even mothers endina to be indifferent നിർവികാരരായി തീരാൻ നിസ്സങ്കരായി തീരാൻ യാതൊരു വികാരവും അവർക്കില്ല ദേഷ്യമില്ല സങ്കടമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അമ്മമാർ ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ നരകാവസ്ഥ കണ്ട് ആകെ മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ദർ ഈസ് വൺ മദർ അവിടെ ഒരമ്മയുണ്ട് ഹു സ്റ്റിൽ ലവ് ആൻഡ് കെയേഴ്സ് ഫോർ ഹെ ഡൈയിങ് സൺ തൻ്റെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകനെ ലവ് ചെയ്യുന്ന കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരമ്മ ദ മദർ വിത്ത് എ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്മൈൽ and the ghost of a motherly pride is combing the rust colored hair on the skull on her child ru paisajigamaya chiri chiri chundu mochala thalla ru maricha chiri maravicha oru chiriyana and the ghost of a motherly pride abhimanam unda ammayke thande magane parivalikkunnathu pakshe aa abhimanam porthu kaanunnilla it expired pride aanu le aa mende yenu combing the rust colored hair thurumbicha nirathilulla ആ കുട്ടിയുടെ സ്കള്ളിലെ തലയോട്ടിയിലെ മുടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് തലയിലെ എന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല തലയോട്ടിയിലെ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊരു ടെറിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ള ഭാഷ ഷീ ഈസ് സിംഗിങ് ഇൻ ഹെർ ഐസ് അവർക്ക് പാടണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണിലൂടെയാണ് പാടുന്നത് വായിൽ പാട്ടിങ് ഈസ് ഹെയർ അവൻ്റെ മുടി അങ്ങനെ വകഞ്ഞ് ചീന്തുന്ന
അതങ്ങനെയല്ല അത്ര സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഹിസ് പ്രസൻറ്റ് ലൈഫ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എൻഡ് സോ അവൻ്റെ ഇഹലോകവാസം ഇപ്പോൾ തന്നെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിക്കും സോ ദീസ് ആക്ട് ഓഫ് ലവ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് മദർ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആക്ട് ഓഫ് ലവ് ഈ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ മദറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ മദർ കോംബിങ് ഇസ് റസ്റ്റി ഹെയർ ഈസ് കമ്പയർ ടു പുറ്റിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ചൈനി ഗ്രേ ഓൺ ഹെർ സൺ ഇവിടെ കവി ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു സിമിലി കാണാം ദ മദർ കോംബിങ് ഈസ് റസ്റ്റി ഹെയർ അവൻ്റെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലത്തെ മുടി ചീന്തുന്നത് എന്തിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈസ് കമ്പയർ ടു പുറ്റിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ചൈനി ഗ്രേ ഓഫ് ഹെർ സൺ അവളുടെ മകൻ്റെ ചെറിയ സൗകുടീരത്തിൽ പൂവ് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ അതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അമ്മ ആ മുടി ചെയ്യുന്നത് മകൻ്റെ സൗകുടീരത്തിൽ പൂവ് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ അത്രയും ഹൃദയഭേദകമാണ് ദ ലവിങ് മദർ ഈസ് ഡൂയിങ് എ ഫൈനൽ ആക്ട് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് കൈൻഡ്നെസ് ടുവേർഡ്സ് എ ചൈൽഡ് തൻ്റെ മകനോടുള്ള അവസാന സ്നേഹപ്രകടനമാണ് ആ സ്നേഹനിധിയായ അമ്മ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കൺക്ലൂഷനാണ് റെഫ്യൂജി മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഈസ് എ വെരി റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് മൂവിംഗ് പോയം അപ്പോൾ ഈ കവിത റെഫ്യൂജി മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് എന്നുള്ള കവിത വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂവിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിനെ മതിക്കുന്നതാണ് വിച്ച് ലീവ്സ് ദ റീഡർ ഇൻ ടിയേഴ്സ് നമ്മുടെ വായനക്കാരനെ കണ്ണുനീരണിയിക്കുന്നു ഓവർ ദ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓഫ് ദ റെഫ്യൂജി ആൻഡ് ഓൾസോ ഓവർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് എ മദർ ഹു കെയ്സ് ആൻഡ് പാമ്പേഴ്സ് എ ഡൈങ് സൺ എന്തിന് മുകളിലേക്കാണ് ഒരാൾ കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അവിടെ താമസിക്കുന്ന റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകനെ താലോലിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ മതിക്കുന്ന ഒരു പോയമാണ് റെഫ്യൂജി മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്രീസിയേഷൻസ് ഓഫ് ദ പോയംസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈക്വൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഹോപ്പ് യു ഓൾ വിൽ സ്റ്റഡി വെൽ ഓൾ ദ വെരി ബെ